Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yoga Riano Graha Nomor pokok mahasiswa 202191181 dari jurusan pendidikan jasmani kelas 2E Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pengelolaan pendidikan Satu, Menjelaskan dan mengurangkan definisi manajemen informasi Sistem informasi manajemen adalah bagian pada kesatuan bisnis yang terus berubah Dan memberikan tantangan baru dari waktu ke waktu Bisnis modern tidak dapat bertahan lama tanpa menggunakan sistem informasi manajemen Untuk mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan banyak informasi untuk belajar atau bekerja secara disiplin. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat produk prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengembalian. Pengambilan keputusan suatu organisasi Singkatnya ini adalah Sekelompok proses di mana ia Data diperoleh, dianalisa Dan ditampilkan dengan cara berguna Untuk tujuan pengambilan pe- keputusan Dua Menjelaskan klasifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan Secara umum Ada beberapa hal yang menjadi substansi manajemen pendidikan di madrasah atau lembaga Islam, yaitu manajemen kurikulum, manajemen ketenagaan pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen keuangan, pembiayaan pendidikan, manajemen administrasi perkantoran, manajemen unit-unit penunjang pendidikan, Manajemen layanan khusus pendidikan Manajemen lingkungan tata keamanan sekolah Serta manajemen hubungan dengan masyarakat Adapun, ruang lingkup manajemen pendidikan ini secara lebih rinci Dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Manajemen kurikulum meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan atau dipasarkan waktu jam yang tersedia jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran jumlah kelas penjadwalan kegiatan belajar mengajar buku-buku yang dibutuhkan program semester evaluasi program tahunan kalender pendidikan perubahan kurikulum maupun Inovasi-inovasi dalam pengembali, pengembangan kurikulum Tiga, Menjelaskan definisi dan fungsi tata usaha sekolah Satu, satu pengertian tata usaha A, Arti sempit Tata usaha adalah segenap kegiatan rangkaian menghimpun Mencatat, mengelola, menggandakan Menyimpan data atau informasi mengenai satu Objek tertentu yang dilaksanakan secara kronologis berkesinambungan dan sistematis untuk tujuan tertentu. Arti luas. Proses kerja sama oleh dua orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan. Regen Dixdaxman 1980. Tiga, arti dari sudut asal usul kata ditinjau dari sudut asal usul kata etimologis maka administrasi berasal dari bahasa latin yaitu ad dan minis star, stare ad berarti intensif sedangkan minis stare berarti melayani membantu dan memenuhi atau menyediakan Pengertian ketata usaha sekolahan adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggara sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Fungsi kepala tata usaha 1. Perencana administrasi program dan anggaran 2. 
Koordinator Administrasi Ketatausahaan 3. Pengelola Administrasi Program 4. Penyusun Laporan Program dan Anggaran 5. Pembina Staf A. Administrasi Kepegawaian 1. Melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian 2. Merencanakan kebutuhan pegawai 3. Menilai setap Membina setap C. Administrasi Sarana dan Prasarana Merencanakan kebutuhan dan mengelola sarana Rincian tugas 1. Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana 2. Mencatat dan menginventarisir sarana Tiga, menyimpan dokumen kepemilikan. Empat, membuat draft investasi ruang. Oke, administrasi satu. Empat, menjelaskan klasifikasi pekerjaan petugas tata usaha sekolah. Tugas pokok, melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada sekolah. Satu, menyusun program tata usaha sekolah. Dua, mengelola keuangan sekolah Tiga, mengurus administrasi ketenagaan dan siswa Empat, membina dan mengembangkan karir pegawai Lima, menyusun administrasi perlengkapan sekolah Enam, menyusun dan penyajian data statis atau statistik sekolah Tujuh, mengorganisasikan dan melaksanakan K3 atau 6K Delapan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala Lima. Menjelaskan mekanisme pengumpulan data persekolahan A. Tujuan pengumpulan data mutu satuan pendidikan Berbasis evaluasi diri sekolah Tujuan pengumpulan data mutu satuan pendidikan Berbasis EDS adalah Mendapatkan data pemenuhan SN SNNP Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan secara mandiri yang dikelola oleh LPMP Sumatera Selatan. Kesimpulan, pembangunan sistem informasi akademik merupakan pembangunan dari sistem yang berjala, sedang berjalan. Berbagai permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk ditangani dengan sistem baru yang diusulkan ini. Sistem informasi berbasis web adalah Solusi untuk lebih baik mengefisiensi penyampaian informasi mengenai satu lembaga pendidikan Adapun kesimpulan yang telah diambil Satu pembangunan sistem informasi berbasis web EDS Sangat berguna untuk memberikan informasi mengenai satu lembaga pendidikan masyarakat luas Mohon maaf bila ada kekurangan Wabilai tapi kewahidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh